Hi guys, and welcome to our YouTube channel. My name is Kenneth, and you're watching D4K Vlogs. So for today's video guys, bibigyan ko kayo ng update tungkol dun sa RGB cooling pad ko. Kung okay pa ba yung itsura niya, kung gumagana pa ba yung anim na fans niya, kung okay pa ba yung hooks, yung USB niya sa gilid, kung gumagana pa ba, kung yung RGB niya ba is okay pa, and syempre, yung temperature niya, kung nagkaroon ba ng difference sa temperature niya during gaming. But before that, don't forget to subscribe to our YouTube channel, D4K Vlogs, and also click the bell icon so that every time we post new videos like this, you'd be updated. So guys, sa mga nagtatanong pala ng su yung sa price niya, ang price lang na nabili ko to is 865 pesos. And nung chinek ko siya ngayon, uh, ang price niya is nasa 1,200 na. Hindi ko siya sale nakuha, talaga 865 lang siya noon. Siguro kaya siya nagmahal kasi nga nagkaroon na ng uh, high demand sa mga cooling pads. Kasi most of the people today is naka-work from home na and gumagamit na ng mga laptop. So tumaas na yung demand ng cooling pads. Pero 865 lang talaga ang bili ko nun. Ito siya. And ito na siya ngayon. So let's start muna sa condition ng cooling pad natin. Sabi ko nga sa inyo, this is a metal mesh which, which makes it more sturdy. So okay pa yung condition ng mesh natin. Walang butas, walang kalawang. And yung plastic sa gilid, wala rin siyang butas. Wala rin siyang sira. Actually kasi hindi naman siya laging binubuhat or tinatanggal kasi nakapatong lang naman yung laptop sa kanya. So, uh, hindi, siya, hindi siya ginagalaw. And then, okay pa rin yung kanyang, okay pa rin yung recliner niya sa gilid. Hindi pa rin nasisira yung metal. And then, also, yung hooks niya. Yung hooks ay okay pa, hindi pa siya nababali. Actually guys, sa mga nagtatanong, no, kung meron ba siyang uh, cushion dito, meron siyang cushion dito. Yan. So, protected yung mga laptops nyo dun sa plastic, so hindi siya masisira. And then, baba, buttons are working. And other than that, perfect condition pa yung ating RGB cooling pad. Then, tatry naman natin siya ngayon isaksak. Guys, itong, ang pinalitan ko lang pala dito sa aking RGB is itong cable. Kasi, nung naglipat ako ng setup, uh, kapos yung cable na binigay nila. So, bumili ako ng bagong cable. Uh, sa Shopee lang naman. Mura lang naman to. Uh, USB to USB. And then, yun lang naman yung pinalitan ko dito basically. Lahat ay yung stock na. So guys, itatry naman natin siya na nakasaksak. Isang tip lang guys, um, hindi, kailangan nyo ng ganito, ng adapter. Kasi kapag ito ay sinaksak nyo lang sa laptop nyo, mag, uh, kulang siya ng power. So yung fans niya ay hindi ganun kalakas or hindi lahat gumagana. So kailangan nyo talaga ng adapter. Basically kahit 2.4 amps lang, pwede na yun. So guys, itatry ko naman siya na nakasaksak para makita nyo kung gumagana pa ba yung mga fans. Yan. Yan. Umiikot lahat ng fans niya. Yung tatlo niyang malaking fans and yung tatlo niyang maliit. And also, yung RGB niya is gumagana pa. Palitan natin yung kulay ng RGB. Yan. Okay pa din yung setting niya sa RGB. Ibig sabihin, gumagana pa yung buttons. Itong power button, papatayin ko yung fan natin. Gumagana pa din siya. Yan. Yan yung favorite kong RGB setting. So, basically, gumagana pa din yung RGB niya. Gumagana pa rin yung fans niya. Magana yung buttons. Crisp condition. Walang kalawang, walang basag. And basically, gumagana pa siya after 4 months of usage. So guys, sa mga nagtatanong pala ng temperature, hindi ko siya na-shoot nung una kong binlag yung cooling pad kasi wala rin akong time para i-shoot yung mga temperatures and wala rin ako masyadong games nun. Dota lang. So, ngayon, papakita ko sa inyo yung difference in temperatures niya and kung ano yung difference na ginagawa nitong cooling pad na to sa laptop ko, which is very significant for me. So, ito yung normal temperature ng GPU. 40 degrees. May cooling pad na yan. So, 
So for our first game, uh, Dota, this is with the cooling pad on, and ito yung temperature niya sa gilid. So now it's at 46 degrees and pataas na siya ng pataas. So let's try to play bot match lang. So this is 5 minutes into the game. Ang temperature natin is 67 degrees. So at 10 minutes into the game, naging 69 degrees. Nag-range lang siya from 67 degrees to 69 degrees. And ganun na siya for the whole game. So guys, papatayin ko naman yung cooling pad ngayon. As you can see, wala na siya. Ito yung ito pagbukas. Ayan siya pagbukas. Tapos papatayin ko na siya. Titignan natin yung temperature nung ating laptop. And kung makikita nyo, 74 na siya kaagad. Ayan na siya guys, pumatak na siya ng 80 degrees. So pataas lang talaga siya ng pataas. And eventually, uh, matay yan.
So guys, this is 5 minutes without the cooling pad and it's 82 degrees. So guys, namatay na yung PC natin while playing and this is without the cooling pad. This is 8 minutes without the cooling pad and namatay na yung PC. So dito pa lang makikita nyo na, na malaking help yung cooling pad. So ito yung normal temperature nya and dito turn on na natin yung cooling pad. And set it to max. And so now we will be playing GTA 5. And alam naman natin na this is a graphic heavy game. Ay mag-focus ah. So yun, pagpasok na pagkapasok, 49 yun kanina, naging 55 agad. Ganun kalakas itong sa graphics. So, we'll play 5 minutes, 10 minutes. So, 67 degrees. Parang yung sa Dota lang natin. 67 degrees ng range niya. Seventy degrees. Pumatak na siya ng 70 degrees. Minutes into the game. <laughs> you gotta go on! I love go. So guys, five minutes into the game. And we are at 70 degrees Celsius. Five min just five minutes into the game. We don't get graphic heavy though. But at least, deba, ni siya na mamatay.
So ayun, 10 minutes into the game. And kung makikita niyo yung temperature natin is at 75 degrees. So hindi na siya, yan na yung pinakamataas natin ngayon. Uh, 10 minutes into the game. So, now naman, papatay naman natin yung cooling pad. So, I'm, I'm gonna turn this off. I'm gonna turn this off. There. Ayan. Now, tignan natin kung gano'ng kataas yung itataas niya. So guys, this is 10 minutes into the game. 84 degrees. Sa kaninang 70... 75 lang. Eighty-nine. Anytime na umamatay na to. Kung haba siya ng 90 degrees, ewan ko na lang. 90 degrees. Ano? 90 degrees. So, from 75 ganina, which is yung average natin na uh, temperature without the cooling pad, umabot siya ng 90 degrees. So, that is 15 degrees Celsius difference. 15 ba? 25? Hindi pa rin siya namamatay. Ang galing. 90 degrees. So, let's see. Kung pa paano. Awat ba siya ng 91, 92? Or pick niya na yung 90 degrees? Piling ko pick niya na. Ah, 91. Maangat siya ng 91. So we're still at 90 degrees. Hindi pa rin siya namamatay. Mukhang sumabog na to. Ayan na. Namatay na rin siya. And that's our second game. GTA 5. Namatay din siya nung pinatay natin yung cooling pad. And from an average of 75 degrees Celsius, nung pinatay natin yung cooling pad, umangat siya ng 90 degrees peak. And namatay. 
So that's it guys. Thank you for watching this video. If you like this video, please give it a thumbs up. And please don't forget to subscribe to our YouTube channel, D4K Vlogs. And also click the bell icon so that every time we post new videos like this, you'd be updated. Thank you!